എല്ലാവർക്കും കേരള കിച്ചൺ മോംസ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്കൊരു പുഡിങ് തയ്യാറാക്കിയാലോ അതും ഒട്ടും സമയം ചിലവാക്കാതെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കുറവായിട്ട് അതായത് വെറും ഒരു മുട്ട മാത്രം മതി നമുക്ക് ഈ ഈ പുഡിങ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടല്ലേ കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പുഡിങ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് മുട്ടയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം പുഡിങ്ങിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആവശ്യമുണ്ട് എന്നതനുസരിച്ച് വേണം മുട്ടയുടെ അളവ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു പുഡിങ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ബോളിന് പരുവമുള്ള ചെറിയൊരു പുഡിങ്ങാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയാണ് രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അളവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ മുട്ട എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഈ രണ്ട് പാത്രങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരുവും വെള്ളയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഇത് പൊട്ടിക്കുക എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ മഞ്ഞ പൊട്ടിപ്പോകാതെ തന്നെ നമുക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ളം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതാ ഇതേപോലെ രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെല്ലിലോട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ആ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ മറ്റേ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രം മതി ഈ പുഡിങ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് മുട്ടയുടെയും വെള്ളം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണോ അതുമല്ല ഒരു ഫോർക്ക് ഫോർക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർക്കോ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ സ്പൂണും ഫോർക്കും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ അടിച്ചാൽ മാത്രമേ നല്ലതായിട്ട് പതഞ്ഞു പൊങ്ങി വരത്തുള്ളൂ മുട്ടയുടെ വെള്ളം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വിസ്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും വിസ്ക് ആയിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് സ്പൂൺ ഇട്ട് അതായത് ഇതേപോലെ നിർത്താതെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ആ മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ശരിക്കും തിക്കായിട്ട് വരും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് എത്രത്തോളം മധുരം പുഡിങ്ങിന് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നതിനനുസരിച്ച് വേണം പഞ്ചസാര ചേർക്കാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പുകൂടെ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേണ്ട ഒരു നുള്ളു ഒറ്റ നുള്ളു ഉപ്പ് മതിയായിരിക്കും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോ നിങ്ങൾക്ക് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ളയും ഈ പഞ്ചസാരയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് വേണം ഇട്ട് കൊടുത്തിന് അതും ചേർത്ത് അത് നന്നായിട്ട് ഞാൻ അടിച്ചെടുത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ വെച്ച് അടിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് നല്ല ഫോമായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ മുട്ടയുടെ മണം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ വാനിലയുടെ എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ വാനിലയുടെ എസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ചേർക്കണമെന്നില്ല അതിന് പകരം നമ്മുടെ എന്തിൻ്റെയിലും വേറെ എന്തിൻ്റെയും എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ ആ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് ആ മണം ഒന്നും മാറിക്കിട്ടും അത് നമ്മുടെ കൈതച്ചക്കിയല്ലേ കൈതച്ചക്കിയുടെ നീര് ചേർത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു പ്രത്യേക വേറെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വാനിലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ അങ്ങനെ ചേരാം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു എസൻസ് ചേർക്കുകയേ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടറോ അങ്ങനെയുള്ളത് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതായാലും ചേർത്താൽ മതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പുഡിങ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രം എടുക്കാം ഇതാ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് ബ്ലോ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതാ ജസ്റ്റ് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കാപ്പിപ്പൊടി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാപ്പിപ്പൊടി കാപ്പിപ്പൊടി വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഷുഗർ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താലും മതിയായിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ കാപ്പിപ്പൊടിയാണ് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതല്ല ഇങ്ങനൊന്നും വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ്
അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റീമർ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ് ബൗൾ ഇനകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് തൊട്ട് ആറ് മിനിറ്റ് വരെ എങ്കിലും സ്റ്റീം കയറ്റി എടുക്കുക അത്രത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റത്തെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു മുട്ട വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങാണിത് മുട്ടയും കുറച്ച് പഞ്ചസാര അത്രയും മാത്രം മതി പിന്നെ എസൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ആറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് തുറന്ന് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സ്റ്റീമൊക്കെ വന്നത് പാത്ര നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ ഫോയിൽ പേപ്പർ അല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു അടപ്പാണ് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി ആ അകത്തുള്ള സ്റ്റീമൊക്കെ പുറത്തു പോയേനെ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് കൈപ്പൊള്ളാതെ ഇതാ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വെന്തോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിക്കോ അതുപോലെ എന്നെ ടൂത്ത് പിക്കോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തിയിട്ട് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പുഡിങ് വെന്തു എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ പാത്രം നമുക്ക് തിരിച്ചു വയ്ക്കാം തിരിച്ചു വയ്ക്കുമ്പം കണ്ടില്ലേ ഇതാ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ഇട്ട് കൊടുത്ത കാപ്പിപ്പൊടിയാണ് മുകളിലിട്ടിരിക്കുന്നത് മുകളിലിങ്ങനെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാപ്പിപ്പൊടിക്ക് വരാൻ കാരമലൈസ് ഷുഗർ വേണം യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കേണ്ട അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ നല്ല വെളുത്ത് നല്ല മഞ്ഞ് പോലത്തുള്ള പുഡിങ് നമുക്ക് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ചൂടോടെ വേണമെങ്കിൽ സെർവ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എപ്പോഴും പുഡിങ് നല്ല തണുത്തിരിക്കുന്നല്ലേ നല്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എടുത്തതാണ് ഇതാ നമുക്കിതൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം എത്രത്തോളം ഇത് നല്ല എന്നുള്ളത് നല്ല ഒട്ടും നമ്മൾ ജലാറ്റിൻ ഒന്നും തന്നെ ചേർത്തിട്ട് എന്നിട്ട് പോലും നല്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പുഡിങ് കൂടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതാ നമ്മുടെ ഇ സി പി സി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ എല്ലാം കൂടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റത്തെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പുഡിങ്ങാണ് അവർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ മധുരം ഇച്ചിരി കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും നമുക്ക് മധുരത്തിൻ മധുരം അധികം ചേർക്കേണ്ട ഒത്തിരി കഴിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നിറഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവും അത് ചെടിക്കുക എന്ന് പറയത്തില്ല അങ്ങനെ തോന്നും അപ്പം എന്താ പറയുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും എടുത്ത് പറയണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നോട് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സൈഡിലുള്ള കുഞ്ഞു ബെൽബെട്ട് ആണെന്ന് തന്നെ മറക്കേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പികളും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ